。哎，林大姐。哎，林大姐。有个事儿啊，刚才你的那个客户的姐姐打电话来找你，总计接错了，给接到我这儿来了。啊，她说啊，有遗嘱，在妹妹那儿，房子是她弟弟的。哎，那他妹妹为什么一直都不拿出来呀、啊？说是他妈妈走的比较突然，嗯，办完后事之后，妹妹就带着孩子出国了，把这事儿给忘了。当时其实也没有人提这个遗产的事情，因为老人没有什么遗产，就这么一个房子，嗯、大家默认这个就是给弟弟的。嗯。后来今天姐姐给妹妹打了一个电话，妹妹就说：“你怎么不早问我？咱妈有遗嘱，在我这儿。刚才他们还给我发了遗嘱的照片。那你能不能把这照片发给我看看呀？”你们先去吃饭吧，一会儿袁健就送过来了。罗斌老师他知道这事儿没有？我想等袁健送过来，再跟罗斌说。你也先别跟别人说，也别跟你们客户说。为什么呀？他姐姐挺犹豫的，跟我聊了半天，说啊，其实他们两个姐姐希望这个房子最后还是能让他弟弟住，然后给哥哥一笔钱，双方可以和解。如果弟弟现在就知道有遗嘱往死里头搞，那他们兄弟俩不就真成仇人了？所以啊，咱们也先别多事儿，等他姐姐把遗嘱原件拿过来，听听他的想法，再说。行，我觉得有道理。嗯，快去吃饭吧。谢谢李南京，拜拜，拜拜，拜拜。走吧。嗯意思啊，工作上的事儿，没关系。哎，如果你忙的话，咱们今天就别吃饭了。有什么事儿现在就说了吧。哎，还是吃吧。我有一朋友，他在国外，有很多业务在咱们这边，所以他平时总是两个头跑。他需要一个助理，帮他去处理很多事情，要求懂英语，懂法律。所以你就推荐我了。喂，罗斌老师。刚才廖佳敏来电话说，他希望双方能够尽快签署和解协议。他说这次应该让双方都会比较满意。真的？你赶快回来吧。哦，好的，好的，好的。我先走一趟了啊。嗯、其实。我不愿意让你这样，是我自己愿意的。丽娜，黛西和麦飞分手了，你知道吗？我知道，他们俩还会和好的。这不是你我该关心的话题。他俩其实并不合适，不合适还在一起才叫感情。你懂感情吗？我不懂。林静薇，我知道，他要结婚了。他其实爱的人是你。你这样说不好，缺乏事实依据。他来找过我，问你有没有女朋友，是不是单身，住在哪儿，是不是一个人住？你就和盘托出。我跟他说了，你们两个不合适。他不信。他跟我说，合适在一起不叫感情，不合适在一起才叫感情。不过是你让他明白了，女人还是要找合适自己的人。
你们怎么突然就想要签了？我们廖主任也做了很多工作，既然陆军愿意给补偿，那就和解呗。毕竟他们还是兄弟啊。真是不好意思，最近给你们添了这么多麻烦，谢谢谢谢谢谢。不客气，你们要没麻烦，我们就没工作了。你，罗律师都跟我说了，我实在不应该怀疑你，抱歉抱歉。谢谢您吧，廖主任。谢谢麦律师。我我们应该谢谢。那我送您出去。哎，走。看来您和您的当事人还不知道他的二姐已经找到遗嘱了吧？麦飞，你曾经是我的助理，你很聪明，脑子也很好用，但是你知道我为什么没有把你留在全景吗？为什么？因为你太喜欢自作聪明，这样不好。我现在可以明确的告诉你，根本不存在什么遗嘱。希望这个事情能够给你多点教训。这样最好，兄弟之间嘛，嗯。哥，你要是需要钱，你就直接跟我说，你别不好意思，咱兄弟不存在。我这其实没什么，这这不是你大侄子吗？他非要创业，我实在是没办法呀。哎，不过他跟我说了啊，你这个钱。算投资，哎哎，你是他股东，哎，咱们怎么说都成，哥。哎，这边。哎，你们太卑鄙了！你说什么呢？你跟罗宾算计我，你们根本没有遗嘱。是你耍了麦飞，是他自作聪明，是你误导他，你让他误以为有遗嘱。我并没有说谁有遗嘱，我说了是他自作聪明。您这样做真的很不光彩。你再说一遍。你这样做真的很不光彩。我这样做是为了给他一个教训，并不验账。我现在终于知道为什么麦飞他无法从心底里真正的去尊重你。我不需要他的尊重。我不需要任何人的尊重。你竟然敢冲进我的办公室质问我！我不需要你教我，我不需要你告诉我什么是对的、光彩的，什么是光明正大的。现在让我来告诉你：第一，胜利就是胜利，胜利好过失败；第二，如果他妈妈有遗嘱，那也一定是希望他们兄弟和解，相互帮衬；第三，即使是好人，为了达到正义的目的，有的时候也必须使用一些手段。如果你想成为一个好的律师，请你记住这三点，牢牢记住，说去，出去。什么事儿？我被骗了，主任，对不起。你被骗了，为什么要和我说对不起？他们没有遗嘱，他们误导了我。然后呢？
，基于重大误解、乘人之危，采取欺诈手段签署的协议。那我我并没有跟陆离说有遗嘱，所以不存在着重大误解、乘人之危以及欺诈手段。那您知道是罗斌他们在故弄玄虚了？我知道，如果我告诉客户有遗嘱，最后没有，客户会跟我没完没了。如果我告诉客户没有遗嘱，是对方。虚张声势，万一真的有客户，还是会和我没完没了。无论有还是没有，我都会很被动。所以罗宾他们太过分了。所以我只是把你前女友的和解方案给了陆离，告诉陆离，如果他立刻接受，马上就能拿到钱；如果不接受，胜负难料。所以无论他做什么选择，我们都没有任何责任。我学到了，主任。你和黛西真的分手了？嗯。你走了之后，黛西和罗宾吵了起来了。啊！因为他认为罗宾骗了你，非常不光彩。我可以接受你被人骗，被客户投诉，但我不能接受你欺骗我，耍小聪明。我没有主人，我们真的分手了，真的。重点不是分手不分手，重点是，要诚实。我记住了。你是不是想说，我不应该误导麦飞，编出一个遗嘱来？可是效果很好啊。效果是很好，可是你是想说不光彩，还是因为黛西说了不光彩，所以你觉得确实不光彩？你别多想。我没多想，你从来不是一个按常理出牌的人。也不在乎别人的看法。是，我确实从来不在意任何人对我的看法，我也经常遭人非议，说我不光彩，但我并不放在心上。为什么现在放在心上了？我在反思我自己。反思的结果呢？从今以后，洗心革面，不再关心输赢，只关心粮食和蔬菜。佳明姐，怎么这会儿来了？有什么事儿吗？我没事儿，闲的。您日理万机，时间管理到分秒，怎么可能是闲的？肯定有事儿。你我都是律师，我们各为其主，据理力争，狭路相逢，针锋相对，都是难免的。可是做人要有原则吧？那当然。你想过没有？如果我告诉客户你们有遗嘱。哄着他们签了和解协议，后果会是什么样？不堪设想。那为什么你要给我挖这么大一坑？因为我知道您肯定不会掉进去。你怎么知道？我是跟您学的呀。您是挖坑高手，您怎么可能会掉到坑里去呢？如果真的换做别人，我还真不敢挖。万一掉进去，那可怎么办？佳明姐，这件事跟罗宾没有关系，都是我的主意。看你们俩还挺有默契，您过奖了，受之有愧。收拾一下东西，下班吧。找有什么事儿啊？那个，听说你怼罗宾了。是，不过你不要误会，我怼他可不是为了你。咱俩已经分手了。不管为了谁，那在全景敢怼罗宾的不多，你算是创造了一个记录。什么记录？在你之前，那从来没有律师助理、实习律师敢怼老师的呀。你也没有怼过吗？我当然没有了，我一向尊师重教。你少来，你在我面前可没少说罗宾的坏话了。是
无爱无失，但无更爱真理。